നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കന്യാസ്ത്രികൾ നടത്തുന്ന സമരം എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ബിഷപ്പ് സ്ഥാനമടക്കമുള്ള ചുമതലകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറി നിൽക്കാൻ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ തീരുമാനിച്ചു അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനാലാണ് താൽക്കാലികമായി സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വൈദികർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രൂപതയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോഴുള്ള താൽക്കാലികമായ നടപടി മാത്രമാണിതെന്നും ബിഷപ്പ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇതൊരു വിജയമായി ാകില്ലെന്നും ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും കന്യാസ്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കി ബിഷപ്പിന് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കരുത്തിനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റ് നടക്കാതെ സമരം പിൻവലിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കന്യാസ്ത്രിമാർ ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ വത്തിക്കാൻ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത സത്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കന്യാസ്ത്രിമാർ പ്രതികരിച്ചു ഒടുവിൽ മോദി ഭരണകൂടം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഡോളർ വിലക്കയറ്റം അഭായകരമായ വിധത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിന് തടയിടുന്നതിന് അഞ്ചിന പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകാൻ ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യം കയറ്റുമതി പരമാവധി ഉയർത്തുന്നതിനും ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു പി കെ ശശി എം എൽ എക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ജീവൻലാലിനുമെതിരെ വാട്സാപ്പിൽ പരാമർശം നടത്തിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ക്ഷമിക്കണം സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ ജീവനക്കാരും മുൻ ജീവനക്കാരും കൌൺസിലർമാരും അംഗങ്ങളായ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് നഗരപാലിക ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മുൻ ജീവനക്കാരിലൊരാളാണ് പി കെ ശശി എം എൽ എക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിനുമെതിരെ ഉയർന്ന ലൈംഗിക പീഡന പരാതി സംബന്ധിക്കുന്ന കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അശ്ലീല ചുവയോടെയുള്ള പോസ്റ്റിൽ പാർട്ടി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരോക്ഷ പരാമർശത്തോടെയാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ജനു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാലറ്റ് പെട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ബാലറ്റ് പേപ്പർ അടങ്ങിയ സീൽ ചെയ്ത പെട്ടികൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതേ തുടർന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെച്ചു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ഇവർ അക്രമം നടത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി എ പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് അക്രമത്തിനിരയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാർക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ തടയാനും നിയമം ആവശ്യമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പീഡനങ്ങൾ തടയാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഇപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനവും മരണവും വ്യാപകമായതോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിനെതിരായി ഇതിനെതിരായി നിയമം വന്നത് എന്നാൽ ആ നിയമം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് കോടതി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് മിശ്ര എ എം ഖൻവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്